całej Słowenii znajduje się ponad 10 tysięcy jaskiń, a szczególnie znana jest ta jedna, jaskinia w Postojny. Dla turystów została otwarta już na początku XIX wieku. Ma ponad 20 km długości, co czyni ją najdłuższą jaskinią w Słowenii. Trasa logistyczna liczy sobie około 6 km, a początkowy i końcowy odcinek trasy pokonujemy kolejką elektryczną.
Zamków i drzwi mieści się muzeum, w którym obejrzeć można między innymi minerały wydobyte w kopalni, narzędzie związane z górnictwem, a także zdjęcia i makietę miasta i drzwi. Funkcjonowała o blisko 500 lat. To stąd pochodzi blisko 13% światowej wydarzeń. Mówiąc o kopalni w Idri, należy również zaznaczyć, że jest to druga, po hiszpańskim Almaden, największa kopalnia Gdańczy w Europie. Wydobywano tu zarówno cynober, jak i tęcz rodzimą w postaci kropli. Po wyjściu z kopalni udaliśmy się do restauracji Priszka Fagiu, aby spróbować tradycyjnych dla Idrii klusek – żli krofi. Żli krofi podaje się z sosem serowym, grzybami czy z mięsem, ale można też wybrać opcję łączącą te trzy sposoby i tak też zrobiliśmy. Idria słynie bowiem z trzech rzeczy – wydobycia rtęci, żli krofi i koronek. I właśnie z nimi związany będzie des. Wróciliśmy i drie i jedziemy w głąb krainy do ulokowanego nad Sorą miasteczka Szkofia Loka.
miejscowości Szkofia Roka znajduje się najstarszy w Słowenii most, który przetrwał do dzisiaj w formie niezmienionej. Most Kapucyński został wybudowany w XIV wieku i od tego czasu nie ingerowano w jego kształt. Mówią to dlatego, że wcześniej pokazywałem wam most w kanale, który w obecnej formie istnieje od XVI wieku, mimo że pierwszy most w tamtym miejscu stał już za czasów rzymskich.